穿不上来。你受惊了，天龙平时性格很温顺的，可能看到姑娘你是黑衣夜行，所以当你是贼，在下独孤园给姑娘赔罪了。啊，没关系没关系，刚才那只狗狗是你的呀，好可爱的。姑娘深夜在此，是在干什么呀？有什么需要帮忙的吗？啊，我就是晚饭吃多了，常来遛遛。啊，对了，你是？啊，在下独孤园。啊，我想说的是，那个女的跑了。哎呀，呃，我还有事儿，我先走了，改天咱们再约。哦，对了，你千万别告诉别人见过我的事儿啊，我先走了。啊，对了，我叫尹晴柔。那个女的跑了。尹晴柔。打听的怎么样了？他到底是干什么的啊？我问了一圈，终于帮你给问清楚了。你说的那个独孤园是王爷的一个门客。门客？对，不过虽说是门客，却胜似兄弟。哎，据说王爷对他特别的看重。我这么跟你说吧，这天底下能跟那冰块脸说上话的，不过五个人，那个独孤园就是其中的一个。我就说嘛，一看他就气宇不凡，不是一般人。尹晴柔，现在可不是犯花痴的时候。哎，不是说好了我们找机会一起溜，找回去的办法吗？你怎么打算把我一个人撇这儿啊？哎呀，不是阿、啊、国，我这不是得罪冰块脸的表妹了吗？我怕我要是不走，他非宰了我不可。哎，那你怎么又回来了？就因为那个独孤园？哼，真是有异性没人性。哎呀，我错了，阿广。嗯，反正想也是白想，他跟那个冰块脸是一伙的。哎，我觉得那个三王爷挺帅的，嗯、你怎么不喜欢他呀？冰块脸啊？啊？那留给你吧，我可不想被冻死。哼，我倒是挺喜欢他的。<笑>大王爷的事，王爷就这么算了吗？不然如何？为何不把真相告诉皇上和皇后呢？单凭我一面之词吗？再说，他毕竟是我二哥，你让本王置他于死地，本王做不到啊。王爷心善，有的时候。未必是件好事。二哥所要的，只是个王位。希望他将来是一个好皇帝。你怎么知道王位就一定是他的呢？大哥已逝，我又无心争位，老四更是云游四海。若不是他，又有谁能继承大统呢？哼<笑>。怎么，有话要说？啊，不是，既然王爷心已决，在下也不多说什么了。不过，王爷，这盘棋，王爷怕是输了。罢了
本王输了，老规矩，想要什么说吧。这次，我想问王爷一件事情，但说无妨。住在府中的那位姑娘，王爷要如何处置啊？你为何对此事感兴趣啊？前几日一回城，就听到谣言，说一向不好女色的三王爷。在府中藏了一个来历不明的女子，我一开始不信，直到昨天进门的时候，刚好撞见了这位想翻墙逃走的尹姑娘，所以好奇，忍不住问一问。她想逃走？啊，不过王爷，你不用担心，依在下看来，她没有武功，此法可能是不行了。算了。你既然问了，我也直说无妨。这位尹晴柔来历不明，对本王不恭不敬，所以，在我驯服她之前，她都是本王的奴隶。啊！切，小姐，你是不是受寒了？要不我们回去吧？没事没事，我可不是什么弱不禁风的大小姐，肯定是谢银奇这个王八蛋在背后骂我来着。小姐，你可不能直呼王爷的名字，这可是大不敬，要杀头的。你不说我不说，还会有谁知道啊？我知道，独孤。<笑>啊，喜儿，下去吧，我陪尹姑娘走一走。OK， 是。哎，上次的事情你有没有告诉谢延琪啊？呃，我告诉了。你怎么能告诉他呢？你答应我保密的，你怎么又说了？如果我不告诉王爷的话，王爷怎么知道你那么想出府？怎么会命我带你出去散心呢？真的假的？他谢延启有那么好心，让你带我出去玩？王爷吩咐，天黑之前回来就可以。我看，差不多还有三个时辰吧。那现在就走。哎，哎走。嗯，不错。你笑什么笑？没见过美女吃饭啊？给我吃龙肉，我都不觉得香呢。哎，你要是把你家天龙关住了，你看他还吃不吃饭？没人关得住天龙。哎，我竟然连只狗都不如。嗯。对了，王爷一向待你不薄，全府上下把你当贵宾一样对待。你为什么非要逃走啊？哎，我不能总待在那个地方是吧？再说了，就算谢延琪他不杀我，也会把我闷死的。而且我是要回家的。哎，跟你说这些你也不懂。那你为什么没有逃走啊？我逃了呀！你撞见我那天我逃了，可是全被你家天龙给搅和了。哦，这么说的话，我欠你一个很大的人情。你放心。嗯我独孤有债必还，那你打算怎么还啊？你能帮我逃走吗？哼
。算了，我会自己想办法的。再说，我就不信谢延奇他能困得住我。哼哼。嗯，好吃。姑娘，请慢用，我到附近转一转，稍后便回。你放心吧，这些我全部能消灭，消灭不掉我就打包带走，绝对不浪费。哈，尹姑娘，我们还会再见面的。嗯，好，再见。嗯，再见面？难道他要丢下我一个人走掉吗？这么多现金，不怕被打劫啊？哎，他要不是把我一个人扔下走掉，那我就可以扔下他走掉了。啊、亲爱的玩具们，我要跟你们再见了，带上你们也是个累赘。我这还没着手呢，怎么就来出租车了？尹小姐，您刚刚买的东西忘记拿了，在下已经帮你放到马车上了。嗯，我就知道哪有这么好的事儿，说到底还是找人看着我。嗯。哎，独孤园呢？让他赶紧过来，本小姐可不想等人。独孤先生说了，不用等他了，小姐想去哪儿就去哪儿。我想去哪儿就去哪儿。那我想出城可以吗？可以的，小姐。嗯，这不，公园。真的打算放我走？为什么？这么说的话，我欠你一个很大的人情。你放心，我独孤有债必还。不会吧？就因为帮他的狗还债？尹姑娘，我们还会再见面的。这有什么意思啊？到底是放我走还是不放呢？独孤先生，王爷一直等着您呢。好，王爷，您找我？你可是一人回来的？是。他呢？跑了。放肆！你这分明就是有意所为。小姐只吩咐出城，没说去哪儿，我就向着东边一直走。哎呀，这穿越也就算了，还迷路了。不知道独孤园回去会怎么样，那冰块脸肯定不会放过他。那我这不是害人了吗？不行。师傅，掉头回府。再帮忙吗，王爷？此人留不得。为何？尹清柔身份不明，我们查不到他的来历和背景。留这样一个人在您身边，无异于把王爷置于危险之中啊！哼，本王都不怕，你怕什么？就算王爷不顾及自身安危，也顾及一下您自身的清誉。现在满城百姓都传得沸沸扬扬，都说王爷您金屋藏娇啊！笑话！别说本王没藏
，本王就算藏了又如何？杜国元，本王一直以为你清新脱俗，与众不同，所以才把你当至交。没想到你也这么想。毕竟人言可畏，王爷，您可别忘了，您不是普通人，您是当朝的三王爷，这皇家的情谊，您不得不顾及啊。够了。告诉本王，他引擎油往哪里去了？等本王把人抓回来，再与你算账。杜桂元，恕杜姑不能从命。你，启禀王爷，尹姑娘回来了。跑哪儿去了？我我去金桥一日游不行吗？你这个王府破大点地儿，无聊死了。我出去玩会儿怎么了？那你为何还回来？我我饿了不行吗？我就回来了。再说你不是不让我走吗？怎么改主意了？那我走了。你，哎，杜姑，你这，李章，在，严加看管。没有我的命令，他谁也不许进。是。我啊，杜姑。啊啊啊啊！李大哥。林姑娘，你今天暂时委屈一下。李大哥，你就别把我锁上了。你说，如果晚上我要是想嘘嘘了怎么办？你说，我这晚上我又饿了怎么办？我想开门通风怎么办？哎呦，李大哥，你就开开门吧。烦人！哼，尹晴柔啊，尹晴柔，你就是个大笨蛋！你都走了，你干嘛还要自己回来嘛？真是的，笨死了！糟了！哎，谢延琪，谢延琪，你给我回来！那个，那个，我是自己跑的，跟独孤园没有关系，真的不是他。为这春蚕买通了喜儿，才能进来看看你。哎，对了，你来的正好。那个独孤园他怎么样了？哎呀，独什么园呢？哎，你现在被冰块脸关在这儿，还怎么想回去的办法呀？阿广，你就告诉我吧。他也是为了救我，才会被冰块脸抓住的。得了，他们俩好着呢。哎，两个人的关系啊，真是不一般。前天吵成那样，哎，第二天跟没事人一样。哎、你说说你。跑都跑了，你还回来干嘛呀？难不成还真的为了那个独孤园呢？我，晴柔啊，晴柔，你跟了双双那么久，什么帅哥没见过？偏偏在这个时候给我犯花痴，真是气死我了！哎呀，我我才不是为了那个什么独孤园呢！我我，哎，算了，不说这个了。阿广，我好像知道我们要从哪里寻找穿越回去的方法了。你想到什么了？小姐，小姐，哎呀，我就说嘛，那个丫头一看就不是什么好人。哼，你以为有延琦哥哥替你做主，你就万无一失了？走着瞧。你想啊，我们拍戏的那个地方。说不定就是某个朝代的遗址，我们一定是动了那里的机关才穿越过来的。我们呢，只要找到相近的地方，就一定还可以穿越回去的。嗯，呃，我高考历史是交了白卷的。那你总该知道我们穿越过来的地方吧？哦，就是你掉下来那个地方。嗯，这个嘛，我是个路痴，<笑><笑>不怕神一样的对手。
，就怕猪一样的队友。哎，你说那个有什么用啊？哎，要我说啊，你还不如去求那个冰块脸，人家好歹是个王爷，分分钟就能调动几百号人，甭说几块破石头，连钻石都能给你找出来。对呀、啊，我怎么就没想到呢？阿广，你真是太聪明了。讨、啊、厌，就这么定了。给他来个美人计，呃，呃，四是差了那么一点点哈、啊，一点，哎，是一点都没有，好不好？哎，不过你放心，谁叫你有我这个一线造型师呢？真的？嗯，一会儿啊，给你整整。<笑>启禀王爷，小姐她怎么了？派人看着还能又跑了？不是的，小姐她病了。是不是太白了一点啊？别闹，这个叫西施妆，病态当中啊透着妩媚。<笑>一会儿啊，可是考验你演技的时候，你可别给我掉链子啊！放心吧，没吃过猪肉，还没见过猪跑啊！再说了，跟孔双双那么多年的剧组是白混的呀！放心吧，没有问题。嗯，王爷。见我，哎，小姐，小姐，喜儿，你先下去，我与王爷有话要讲。是。王爷，请用茶。香西域、啊，怜香西域本王是不懂，不过欺瞒本王的人倒是没有一个好下场。啊，王爷，也不知道为何，这会儿我胸口疼得厉害。你的病，依本王看来，一般的大夫是医不好的，不如让独孤带你出去寻一个更好一些的大夫，如何？也好，我也是这样认为的。啊，王爷，其实小女子这也是老毛病了。我这儿有一张药方，只要找到上面的药引，小女子就感激不尽了。嗯、启禀王爷，皇后娘娘见了。母后，可知她为何而来？皇后娘娘有旨，宣尹姑娘见驾。我，儿臣参见母后。啊啊！民女参见皇后娘娘，祝皇后娘娘福如东海，哎，寿比南山。难怪我们家老三要把你藏起来呢。果真有趣、啊，你说你叫尹晴柔是吧？嗯，起来说话吧。哦，谢母后。谢皇后娘娘。我还真以为你天不怕地不怕的。老三呐、啊，儿臣在。我听说你府里藏了个美人
我还不信。<笑>今日一见，果真大开眼界。哎<笑>，也罢，你要是喜欢，就把他留下来吧。以后封个才人什么的，母后也不反对。我们家老三长大了，知道找女人了，不如不如，母后，可否借一步说话？行，你们都退下吧。是。姑姑。老三呐、啊，你终于要选妃了，母后有多高兴，你知道吗？我可没说要选妃啊。那不行，我已经答应嫣然了。你要是想把那个尹清柔留在府上，你就必须选嫣然为妃。母后，我留谁在府上，还需要通过嫣然的同意吗？无论如何，我坚决不选妃。您是否？先操心一下二哥的婚事。你以为我没想啊？你大哥突然战死，连个王妃都没选，你知道我心里有多难受吗？啊！所以你们几个的婚事，必须我亲自操办，谁也不许给我找任何理由说不要，必须给我立刻娶妻生子，为皇族绵延皇嗣也是你们的责任呐、啊。母后。这长幼有序，二哥既没有成婚，您自当先去找他。你以为我没去吗？你二哥为了拒绝我，差点出家当和尚呢。我警告你，谢延琪，你们两个谁也不许找任何理由来对付我。我今天来了，你要是不答应我，我还不走了呢。千万别啊，母后，这您要是不走，父皇怪罪下来，儿臣可担当不起啊。那你就答应我，娶嫣然为妃。这绝对不可能。来人呢？在。回宫把我的枕头拿来。是。以后本宫就在三王府就寝了。慢着。行。不就是选妃吗？儿臣选就是了。但儿臣要娶的王妃，不是那杜嫣然。那那是谁啊？尹晴柔。啊！哎，李昭。啊。你说他们都进去那么久了，又没有我们什么事儿，要不我先走吧？哎，姑娘还是再等等吧。嗯。嗯。别晃来晃去的，没规没矩。李昭，你站那不累吗？要不要陪我一起做运动？呃、不了。嗯，一、二、三、四、五。累死了！我得到消息，看你一直没有出来，我就猜到一定是王爷和皇后聊天，把你给忘了。于是我就让天龙把你叫出来透透气。对啊，你说他们两个愿意聊天就私聊去呗，干嘛让我站在聊天室外面？哎呀，真是无聊死了！<笑>
真的没商量吗？除非你不想抱皇孙。你，那丫头来历不明。可儿臣喜欢。她又不漂亮。可儿臣喜欢。你看他干瘪的样子，万一以后生不出来怎么办？可儿臣喜欢呀、啊。你，好吧，好吧，让我想想。百驾回宫。莫过当心。姑姑。尹清柔呢？啊，回皇后娘娘。尹姑娘，她刚刚已经走了。没规没矩的。儿臣恭送母后。李章，王爷，他人呢？好像。去花园了，没规没矩。尹清柔，谁说没有你的事了？尹清柔，你给我听好了，母后这次过来就是给我选妃的，我告诉她。我已有了王妃的人选，这个人就是你。本王怎会喜欢？我不过是用那个尹晴柔来吓一吓母后，看她日后还敢逼婚于我。其实，杜小姐也不错。这世间再美好的女子，也注定与本王无关了。这世上啊，唯有好酒不可辜负。既然你都来了，就陪本王喝上两杯。在下定当奉陪。什么？表哥要娶那个尹晴柔为妃？姑姑，你可千万不能答应啊！嫣然，不急啊。我四个儿子里面，老大最英勇，老二最孝顺，老四最风流，唯独这个老三，从小沉默寡言，从不爱与人说话。所以他的王妃呢，除了能帮他。打理王府事务，为皇族绵延皇嗣以外，还能帮他在朝堂上笼络人心。所以哀家一直都觉得，没有人比你更合适。更何况你还是哀家的亲侄女呢。放心，哀家怎么可能让一个来路不明的野丫头？成为我的儿媳妇呢？话虽这么说，可是三表哥那性子，怕是姑姑您也拿他没办法呀。嗯，是，我是拿老三没办法，可不代表我拿那个尹清柔也没有办法吧？哼，姑
姑的意思是，难道是我听错了？我那天喝了酒，又睡得迷迷糊糊的。对，我肯定是听错了。谢延琪怎么会娶我当王妃呢？肯定是的。哎呀，不对啊，我那天明明是听得清清楚楚的。我不要嫁给那个冰块脸。我想要回家，你说我到底该怎么办？怎么办呢就听见你的笛声了，我顺着就过来了。你吹的这个是不是叫什么百花齐放、百鸟齐鸣什么的？反正我是被你深深折服了呢。虽然我听不懂你在说什么，但是你是在夸在下不错吧？何止是夸呀，我真的要给你一百个赞呢。像你这样性格又好、多才多艺、长得又帅，要放在我们那个时代，你就是一标准的大暖男。不知道有多少小姑娘往你身上趴呢。暖男，你那个时代是什么意思啊？哎呀，就是在我的家乡，呃，像你这样的，就会有很多很多小姑娘喜欢你。是吗？嗯，我还是第一次听你跟我讲起你自己的家乡。哎，你的家乡在哪儿？我的家乡在很远很远的地方。我不知道我这辈子还能不能回去。你想回家，我可以帮你啊。谢啦，有些事，你也是帮不了的。呃，你是不是还在为王爷选妃的事情烦恼？你怎么知道的？我略有耳闻。你就真的不想嫁给王爷吗？那当然了。我跟那个冰块脸，一没感情基础，二没心动感觉，让我跟他结婚生孩子，怎么可能啊？而且我深刻的怀疑，我跟那个冰块脸八字不合，要不他干嘛总揪着我不放呢？<笑>你笑什么？我说的是真的。没什么，其实你不用嫁给王爷的。你怎么知道？因为我会算。会算。小姐，你就赶紧起来吧。嗯，干嘛呀？又没有什么事情要做，你就让我再睡一分钟。嗯，哎呀，你不能再睡了，皇后来了。嗯，什么？嗯、美女，参见皇后娘娘。小秋子，在。尹晴柔接旨，奉皇后赐谕，特召尹晴柔入宫学习宫中礼仪，以三月为限。若皇后满意，则正式册封为灵齐王妃；若皇后不满，则立刻迁回原籍。终生不得入京城一步，亲此。哦，你，民女领旨。
要当什么灵奇王妃？皇上，那你也不能不问我的意见，就替我决定我的终身大事。再说了，我老妈还没这个权利呢，轮也轮不到你。我告诉你，你最好赶紧放我走，不然的话我就……我就……不怎样啊？好，算你狠！今天我就让你知道姑奶奶我的厉害！我……我……贤妻，能摆在你家的东西应该值不少钱吧？说不定还是限量版的吧？我就不信你不心疼！贤妻，看好了！哼哼，嘿，真是条好狗啊，这都能接到，等着。李章、啊，尹姑娘愿意扔就让她扔个够，扔够了之后，你再原封不动的摆回去。是。就这么不愿意当本王的王妃吗？对，一点都不愿意。这可由不得你。你给我听好了，如果这次你通不过母后的考验，不仅是你，就连阿广也要死。你，贤妻，你混蛋！王爷，王爷，王爷。王爷你慢点儿，大哥，咱们这是跑路，你别这么磨叽，行吗？走！哎呦我的妈，吓死我了！德哥，是你啊？我就知道你又要逃走了。怎么，真的想好了？我当然想好了，什么灵奇王妃的，我才不稀罕呢。我最讨厌就是考试了，我以情柔，最讨厌的就是考试。不过，你不是仙奇派来抓我的吧？我们可是朋友，你不能这么对我。我跟你说过了，如果你想走的话，我会帮你的。后门的守卫已经让我调走了，如果你想走的话，我看还是趁现在。德哥，谢谢你。那我们以后会不会见不到了？有缘自会相见的。哎呀，太感人了吧！那独孤再见。哎呀，差不多得了，一会儿冰块脸追来了。哎，快走，快走。再见。哎呀，你现在怎么这么磨叽呀？阿果，你不是说过？你们男人只要说什么有缘再见，就是再也不见的意思吗？哎呀，这些都是骗你的！一会儿啊，冰块脸追来了，快走！啊、站住、啊！二位这大包小包的，要去哪儿啊？关你屁事！啊你！如果我没猜错，你就是伤我三哥的那个丫头吧？怎么伤了人就想跑？我三哥知道吗？<笑>这位公子，你认错人了。呃，不是我。<笑>嗯、带过去。哎呦！王爷，疼吗？啊，无碍，不疼。嗯。王爷，您一定要静养，千万不要有大的动作。好的，知道了。那你先下去吧。啊，臣先告退了。三哥，三
，三哥，四弟，稀客呀。我以为不到年关，你是不会回京的。我本不打算回来的，可是远在千里之外的我，就听说我们家三哥居然也春心大斗，在家里面藏了个姑娘。你也知道，我这人平时最爱看热闹，所以就快马加鞭的赶了回来。<笑>这外面都是怎么说的？还能怎么说？说一向不近女色的三王爷，居然开窍了。也不知道哪家姑娘这么有本事，居然能让铁树开了花。不过，不过什么？不过我见了本尊之后，还真有点失望。你见过他？对呀、啊，在何处啊？带进来。要不是我这人一向喜欢走后门吧，你这位小家人这会儿都溜出城去了。狗拿耗子，多管闲事。三哥，你看，来人呐，在，把广公公拉下去，关起来。是是。哎，你，哎哎，走，青荣，青荣，青荣，是我要走的，你管俺管干什么？除非你老老实实进宫，通过这三个月的考验，否则，这辈子你都别想见到他。青荣，你，你不是说有缘自会相见吗？看来我们缘分真不浅，这么快就见面了。嗯，哎。四弟，啊，你怎么还不回去？我来了这么久了，连杯茶都不倒给我，就接着哄我走啊？想喝茶回自己的府上，再不成，去宫里喝也行。三哥，你饶了我吧，我这次回来就想看看，未来三嫂长什么样。我可没想让父皇母后知道我回来，这恐怕来不及了。啊，呃，我还有事儿，呃，改天顶的。启禀王爷，邱公公来了，说是奉了皇后娘娘口谕，接四王爷回宫觐见。三哥，你，你好不容易回来一趟，我要是不告诉母后，她责怪下来，我可担当不起啊。看来，你还真挺喜欢那丫头的，不过说了她几句。你就接着给他报仇了，三哥，没想到你也有今天啊！看来我是应该禀报母后，你云游太久，是时候成家了吧？三哥，本是同根生，相煎何太急啊！啊，一入宫门深似海。什么时候我才能回家呀？我又不能丢下阿广一个人走。尹晴柔啊，尹晴柔，你还不如被孔双双欺负呢。
。奉皇后口谕，尹晴柔，乃庶民入宫，吃穿用度，一律按粗杂奴婢使用。拿着吧。嗯。哼。小秋子，奴才在。就把他交给你了啊。瞧他刚才那个行礼，再看看他这个站姿，我都像什么呀？一般新人入宫。都是从什么开始学起的？回皇后娘娘，一般新人入宫，学规矩要从跪姿开始。跪、嗯，那就去吧。是，跟我走吧。说两句就跪，早知道我应该缝个护膝的。哎呦，饿死我了！嗯、啊，我这眼里头啊，可容不得沙子。想偷懒，小心戒尺。<笑>哼，这四王爷。果然是你。有事说事，没事快走。本姑娘没空陪你下流。怎么，刚进宫就被罚跪啊？你，四王爷，这新人入宫啊，第一个要学的就是跪。这规矩好。邱公公，还有没有别的什么规矩？比如说，倒夜香，扫塔楼，或者……行了吧你？没你这样落井下石的！闭嘴！脾气倒不小，你知道得罪我，分分钟我都能要你小命吗？哼，你们这些富二代都这样，谢延琦这样，你也这样。有本事你们就杀了我！反正我都进到这个大笼子里了，也没什么好日子过了。富二代什么意思啊？不对。你们应该叫做皇二代，啊，皇二代，哎，有意思，有什么意思啊？你爸是皇上，江山是你爸打下来的，跟你有什么关系啊？你做过什么贡献？你是拯救过地球呢，还是促进过经济发展啊？你凭什么过得那么逍遥自在？反而是我们这些踏实努力工作的人，却要被你们这些坏人踩在脚下，啊，简直没天理！闭嘴、啊！有意思。哎，走，跟我走。哎，去哪儿啊？我，四四王爷。哎，哎，哎,哎，放开！你都拉疼我了，懂不懂怜香惜玉啊？那我也让你拉我，算是扯平了。我才不稀罕。哎，我好歹帮了你。连句谢谢都没有，哎，害我进来的是你哥，罚我的是你妈，我干嘛要谢你啊？行行行，算我自作多情。要不是我三哥喜欢你，我才不稀罕帮你。我还告诉你，要不是他，我还不至于这么惨呢。嗯、那这样吧，作为报答，你给我讲讲你和我三哥是怎么认识的。想知道吗？想啊，好奇吗？好奇啊，那我就不告诉你。你，邱公公到。哎呀，怎么办？怎么办？糟了，糟了，糟了！邱公公肯定要拉我回去继续跪的。你要不要求求我呀？啊、四王爷、啊，你就帮帮我嘛。你可真行，变得可真快。废话。说两句软话就能免受皮肉之苦，这点账我还是会算。四王爷，尹晴柔还没跪足两个时辰，老奴来带她回去。那怎么能行？四王爷，你不知道这丫头有多无礼。刚才你也看见了，她冲撞于我，如果不好好责罚她。
那以后宫中还有我立足之地吗？去，去，去回禀母后，就说我今天晚上让他打扫寝殿，一根头发丝儿也不能有，要不然我就让他天天倒夜香。不，这怎么这么点小事儿还让我亲自去禀告母后？哎，不不不，哎，四王爷，老奴这就去禀告皇后，告退了。你这个皇二代还挺管用的嘛！你高兴什么呀？我刚才说的是真的，你得罪于我，该罚。不至于吧？你一个大男人，这么小气？怎么不至于啊？除非……除非什么？我可是良家少女！啊、<笑>你你太有趣了！<笑>启禀皇后娘娘，尹晴柔被四王爷带走了，说是冲撞了他，他要亲自惩戒。老奴也没有办法，只能回来禀报了。老四，啊，四王爷跟你说要惩戒那个奴才是吗？是。哼，表弟一向花样最多了，尹晴柔在他手里一定没好果子吃。哥哥，这个尹晴柔果然大胆。连表弟都敢得罪，我看不如就让表弟好好出出气，也给这个尹晴柔一点教训。也好，不过小秋子，你看着点，毕竟那个尹晴柔是老三送来的人，不要把事情闹大了。